എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ പല വ്യൂസും പല ഇക്കോണമിസ്റ്റുകളുടെ വ്യൂസ് അതായത് ക്ലാസിക്കൽ സ്കൂൾ ഓഫ് ഇക്കോണമിസ്റ്റുകളുടെ വ്യൂസാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്ലാസിക്കൽ ഇക്കോണമിസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇഷ്യൂസിന് അപ്രോച്ചസ് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ഇഷ്യൂസിൻ്റെ അപ്രോച്ചസിന് പല രീതിയിലാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സായിട്ട് ക്ലാസിക്കൽ ഇക്കോണമിസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാർക്കറ്റും അതുപോലെ പോപ്പുലേഷൻ ലാൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ എക്യുമുലേഷൻ ഈ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ ബേസിലാണ് ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ക്ലാസിക്കൽ ഇക്കോണമിസ്റ്റുകൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളിതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്ലാസിക്കൽ ഇക്കോണമിസ്റ്റുകളുടെ വ്യൂസാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ആഡം സ്മിത്തിൻ്റെ വ്യൂസാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ വീഡിയോസായിട്ട് ആഡം സ്മിത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ റിക്കാർഡോവിൻ്റെയും മാൽഫിസിൻ്റെയും ജെ എസ് മെല്ലിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ക്ലാസിക്കൽ തിയറി ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സമ്മറിയും എല്ലാം നമ്മൾ ഓരോ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് ആഡം സ്മിത്തിൻ്റെ തിയറിയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആഡം സ്മിത്ത് തിയറി ഓഫ് ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്താ നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു ആഡം സ്മിത്തിൻ്റെ ഇക്കണോമിക് തിയറിയിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്കറിയാം ആഡം സ്മിത്ത് ഫാദർ ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ബുക്കാണ് വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻസ് നമ്മൾ വെൽത്ത് ഡെഫിനേഷൻസ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻസ് ഇതിൽ തിയറി ഓഫ് ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ബുക്കിൽ വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുക്കിൽ തിയറി ഓഫ് ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫിസിയോക്രസി കെയിം ഇൻ ടു എക്സിസ്റ്റൻസ് ഡ്യൂ ടു മെർക്കാൻഡലിസം ദ ബിലീവ്ഡ് ഇൻ ദ സയൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ലോസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിസിയോക്രസി നമുക്ക് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മെർക്കാൻഡലിസത്തിൻ്റെ ബേസ് ബേസിസിലാണ് എന്ന് നമ്മൾ ആഡം സ്മിത്തിൻ്റെ തിയറിയിൽ പറയുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നാച്ചുറൽ ലോസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നാച്ചുറൽ ലോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുകയും അതേസമയം ഇൻഡസ്ട്രിയും കൂടെ വന്നാലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷനായിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഒരു വെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് നമുക്ക് ഒരു ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നും കൂടെ പറയുന്ന ഒരു മെയിൻ ഐഡിയയാണ് ആഡം സ്മിത്തിൻ്റെ ഹെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻസിൽ വരുന്നത് ഇനി ആഡം സ്മിത്തിൻ്റെ തിയറിയിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് നാച്ചുറൽ ലോ ആഡം സ്മിത്ത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് നാച്ചുറൽ ലോ ആണ് ഇക്കണോമിക് അഫയേഴ്സ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ നാച്ചുറൽ ലോ ആണെന്നാണ് അതിൽ ഓരോ മെമ്പേഴ്സും സൊസൈറ്റിയിലുള്ള ഓരോ മെമ്പേഴ്സിനും ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലും ട്രൈ ടു മാക്സിമൈസ് ഹിസ് ഔട്ട്പുട്ട് അയാളുടെ ബെസ്റ്റ് എബിലിറ്റി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെയും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു നാച്ചുറൽ ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രീഡം ഓഫ് ആക്ഷൻ ബ്രിങ്സ് ഔട്ട് ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ വിച്ച് ഇൻക്രീസ് സൊസൈറ്റി വെൽത്ത് ആൻഡ് പ്രോഗ്രസ് ഒരു ഫ്രീഡം ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ഏറ്റവും സൊസൈറ്റിയിലുള്ള വെൽത്ത് ആൻഡ് പ്രോഗ്രസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാക്സിമം ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് അയാളുടെ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആക്ഷൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ആഡം സ്മിത്ത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആക്ഷൻസ് ഗവൺമെൻറ് ഇൻ്റർവെൻഷൻസിന് ഒരു പരിധിവരെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോമേഴ്സിൽ ഗവൺമെൻറ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഒപ്പോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഗവൺമെൻറ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ടേമാണ് ലീസ് സ്ഫെയർ ഒരു ഫ്രീ ട്രേഡിനെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്മിത്ത് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും നാച്ചുറൽ ലോസിനെയാണ് നാച്ചുറൽ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ മോറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേച്ചർ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ലെസൻസ് ഓഫ് മൊറാലിറ്റി ആൻഡ് ഹോണസ്റ്റി നമുക്കതിൻ്റെ ലെസൻസ് തരുന്നത് നാച്ചുറൽ അല്ലെങ്കിൽ നേച്ചർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മൊറാലിറ്റി ആൻഡ് ഹോണസ്റ്റി ടീച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ഇക്കണോമിക് പ്രോഗ്രസിന് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള
ഇപ്പം ഇവിടെ പോളിസി ഓഫ് ലൈസ് എഫയർ ആണ് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന് എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഡിസിഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് പോളിസി ഓഫ് ലൈസ് എഫയർ അവിടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർവെൻഷനും അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ ആഡം സ്മിത്ത് ബിലീവ് ചെയ്യുന്നത് ആഡം സ്മിത്തിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻവിസിബിൾ ഹാൻഡ് ആണ് എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇൻവിസിബിൾ ഹാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോഴ്സസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻസ് അതായത് മാർക്കറ്റ് ആണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എത്രത്തോളം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് മാർക്കറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നും തന്നെ ആഡം സ്മിത്ത് പറയുന്നില്ല ഫോഴ്സ് ഓഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ മോട്ടിവേറ്റഡ് ബൈ സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ബി അലൗഡ് ടു പ്ലേ ദർ പാർട്ട് ഇൻ മിനിമൈസിംഗ് ദ വോളിയം ഓഫ് സേവിംഗ് ഫോർ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആഡം സ്മിത്തിൻ്റെ തേരിയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സേവിംഗ് ഓർ ക്യാപിറ്റൽ ഫോർമേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അത് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ട് തന്നെ ലൈസ് എഫയർ എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയ ആണ് ആഡം സ്മിത്ത് ഫോർവേഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പൾ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ആഡം സ്മിത്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ വൈ ഇസ് ഇക്കൽ ടു എഫ് ഓഫ് കെ എൽ എൻ കെ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലേബർ ഫോഴ്സ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാൻഡ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആഡം സ്മിത്ത് കൂടുതൽ എംഫസൈസ് ഇരിക്കുന്നത് ലേബർ ആണ് ഫാക്ടർ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ലേബർ ആണ് അതേപോലെ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ ലാൻഡ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് ലാൻഡ് ബീ പാസീവ് എലമെൻറ്റ് ഈസ് ലീസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതായത് ഗ്രോത്ത് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ ലാൻഡ് ടെക്നോളജി ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഫംഗ്ഷനാണ് ഗ്രോത്ത് ഗ്രോത്ത് പക്ഷേ ആ ഗ്രോത്തിൽ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ ലാൻഡ് ടെക്നോളജിയിലെ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പാസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ലാൻഡിനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു ലേബർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം എംഫസൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഗ്രോത്തിൽ ഗ്രോത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഗ്രോത്ത് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ ലാൻഡ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി അതിൽ ലേബർ ആണ് ലീസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ പാസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ പ്രൊഫസർ ആഡം സ്മിത്ത് റിഗാർഡ് ലേബർ ആസ് ഫാദർ ആൻഡ് ലാൻഡ് ആസ് മദർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആഡം സ്മിത്തിൻ്റെ ഒരു കൊട്ടേഷൻ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ലേബർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാദർ ആയിട്ടും അതേപോലെ ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മദർ ആയിട്ടുമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഹി റോട്ട് ടു ഹിം എ ഫാർമർ ലാൻഡ് ഈസ് ദ ഓൺലി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വിച്ച് എനേബിൾ ഹിം ടു ഏൺ ദ വേജസ് ഓഫ് ഹിസ് ലേബർ ആൻഡ് ടു മേക്ക് പ്രോഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ദിയർ സ്റ്റോക്ക് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒപ്പീനിയനിൽ ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന മദർ അല്ലെ ലാൻഡിന് മദർ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ലാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ലേബറിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളൂ ആ ലേബർ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അവിടെ വേജിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ വേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു റിവാർഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഉള്ളു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ബേസിക് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മദറിൻ്റെ ഒരു മദറിൻ്റെ ഒരു പ്രിഫറൻസ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ലാൻഡിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഡസ് നോട്ട് കൺസീവ് ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് സബ്ജെക്ട് ടു ലോ ഓഫ് ഇൻക്രീസിംഗ് റിട്ടേൺ ടു സ്കേൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മളിവിടെ കണ്ടു ഇക്വേഷൻസ് ആയിട്ട് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതിൽ ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് അല്ല ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ സബ്ജെക്ട് ടു ലോ ഓഫ് ഇൻക്രീസിംഗ് റിട്ടേൺ ടു സ്കേൽ ഇൻക്രീസിംഗ് റിട്ടേൺ ടു സ്കേലിനെയാണ് ആഡം സ്മിത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയാം അതേപോലെ തന്നെ സ്മിത്ത് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ടെക്